আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি ফেরদৌসি আক্তার বলি সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো আজ থেকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বৃদ্ধি কার্যকর সঠিক সিদ্ধান্ত বললেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া আবারও বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ ঋণ খেলাপি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে না বলে সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত এনএচএস এবং সোশ্যাল কেয়ারের জন্য বিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আজ থেকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বৃদ্ধির সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে এতে লক্ষ লক্ষ কর্মী আজ থেকে বর্ধিত হারে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স প্রদান শুরু করবে সংবাদ মাধ্যম স্কাই নিউজ জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের জীবনযাত্রার ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এরই মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং খাদ্যপণ্যের মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এরই মধ্যে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বৃদ্ধি পেল সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী এক দশমিক পঁচিশ শতাংশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে এর অর্থ হল যারা বার্ষিক নয় হাজার আটশো আশি পাউন্ডের উপরে আয় করবেন তাদের তেরো দশমিক পঁচিশ শতাংশ হারে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সে অবদান রাখতে হবে এছাড়া যাদের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার দুশো সত্তর উপরে তাদের তিন দশমিক পঁচিশ শতাংশ হারে প্রদান করতে হবে সমালোচকরা এটিকে চাকরির উপর ট্যাক্স বলে অভিহিত করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে এর ফলে কোম্পানিগুলিকে দাম বাড়াতে বা মজুরি কমাতে হতে পারে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বৃদ্ধি আমাদের দেশের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত অন্যদিকে লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার বলেছেন ভুল সময়ে ভুল কর আরোপ করা হয়েছে Look, we've got to help families in any way that we can, and that's why we're uh, putting another £22 billion into supporting uh, families through what are uh, unquestionably tough times caused by the, uh, the end of the pandemic, the, the, the global inflation uh, problem, particularly the energy price spike uh, that we're seeing. We're, we're abating that, we're helping people, but what we're doing today is uh, unquestionably the right thing uh, for our country, it's the right thing uh, for the NHS. We're in the middle of the worst cost of living crisis for decades and people are really struggling. Just last week, energy bills went up by hundreds of pounds and today the government chooses to increase tax on working people. And this isn't the first rise from this chancellor. We've had 15 tax rises, if you can believe it, from this chancellor. So we've now got the highest rate of taxation for 70 years. So this, I'm afraid, is the wrong tax at the wrong time and it's hitting lots of working people and it's hitting businesses. And here at Bay Cup this morning, I've heard of a business that says because of the energy bills, because of this tax rise, they now won't be taking on extra staff. That's the human cost of this failure by the government. হাইপারসনিক অস্ত্র ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধে সক্ষমতা নিয়ে সহযোগিতায় সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়া গত সেপ্টেম্বরে গঠিত সামরিক জোট এ ইউ কে ইউ এস নেতা ব্রিটেনের বরিস জনসন যুক্তরাষ্ট্রের জো বাইডেন ও অস্ট্রেলিয়ার স্কট মরিসনের মধ্যে মঙ্গলবারের এক অনলাইন বৈঠকে এ সমাঝোতা হয় বলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জনসনের দপ্তর জানিয়েছে নবগঠিত এই সামরিক জোট অস্ট্রেলিয়াকে ফ্রান্স থেকে প্রচলিত সাবমেরিন কেনার বদলে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সমর্থিত পারমাণবিক সাবমেরিন কর্মসূচিতে যোগ দিতে উদ্ভূত করে সাবমেরিন চুক্তি বাতিল করায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া আবারও বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী অন্যদিকে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছেন ইউক্রেন যুদ্ধে প্রাণহানির পুরো দায় রুশ শীর্ষ নেতৃত্ব এবং দেশটির সেনাবাহিনীকে নিতে হবে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে যুদ্ধের বিয়াল্লিশতম দিনেও ইউক্রেনের বিভিন্ন জায়গায় রুশ বাহিনীর সঙ্গে চলছে স্থানীয় বাহিনীর প্রবল সংঘর্ষ একে অপরকে প্রতিহত করতে মরিয়া উভয় পক্ষ আগের দিনগুলোর ধারাবাহিকতায় এতে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র বহু অবকাঠামো ধ্বংসের পাশাপাশি প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষেরও
এর মধ্যেই নতুন করে আবারও পূর্বাঞ্চলে হামলা ছক কষা হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেন সেনাবাহিনীর মুখপাত্র যে কোনো সময় রুশ বাহিনী ভয়াবহ হামলা শুরু করতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি আর ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোডিমি জেলেন্সকি অভিযোগ করে বলেছেন রাশিয়ার কারণেই চলমান যুদ্ধে কোনো স্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছানো যাচ্ছে না রাশিয়ার প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে এ যুদ্ধ শুরু করেছে যারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন যারা প্রাণ হারাচ্ছেন সবই তাদের জন্য তারা সবাই সন্ত্রাসী কিছুতেই এ দায় তারা এড়াতে পারেন না এর মধ্যেই বুচা শহরে রুশ বাহিনীর হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করেছে যুক্তরাজ্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও অবরোধ আরোপের মাধ্যমে পুতিন প্রশাসনকে চেপে ধরতে পশ্চিমাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কাজিফ থাকা শুভ এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ ইতালির বলোনিয়া শহরে বসবাসকারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রবাসীদের বৃহৎ সংগঠন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির নবগঠিত কার্যকরী কমিটির পরিচিতি সভা ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ইতালি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমান জানান প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বলোনিয়াতে সকল বাংলাদেশিদের উপস্থিতি মনে হয়েছে প্রবাসে এ যেন এক খণ্ড বাংলাদেশ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা কার্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা রাশিদুল ইসলাম নজরুল নাজমুল হুদা চয়ন রফিকুল ইসলাম লিটন রাজু মিয়া সভাপতি মোহাম্মদ সুমন মিয়া সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মামনুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক রামিম খান সাংগঠনিক সম্পাদক মহসিন হাবিব অনুষ্ঠানে বলোনিয়ার বৃহত্তর কুমিল্লা বৃহত্তর ঢাকা বৃহত্তর ফরিদপুর সহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যবসায়ী ও বলোনিয়া আওয়ামী লীগ বিএনপির নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মন ফালকনি গরেজিয়া শাখার উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ইতালি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমান জানান অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং বিএনপির দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান যুক্তরাজ্য থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মন ফালকনি গরেজিয়া শাখা বিএনপির সভা সভাপতি রফিকুল ইসলাম মুস্তাকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হামিম হোসেনের সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন ফালকনের ঘরে জিয়া শাখা বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা ফরিদুল ইসলাম আনিস প্রধান বক্তা উপদেষ্টা নুরুল আমিন খন্দকার বিশেষ বক্তা মন ফালকনের ঘরে জিয়া শাখা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জিয়াউর রহমান খান সোহেল পরিশেষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সকল শহীদের রোহের মাকফিরাত এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ ঋণ খেলাপি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই জানিয়ে এদেশে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে চলতি অধিবেশনে সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দিনভর সংসদে চলার নানা সমালোচনা জবাব দিয়েছেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদেরের একটি কথাকে কেন্দ্র করে চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে সংসদে উত্তাপ ছড়ায় ব্যাপকভাবে তার মতে এরশাদ ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর এই দেশে সাংবিধানিকভাবে স্বৈরতন্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে নির্বাহী ক্ষমতার কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে একজনের হাতে দিয়ে রাখা হয়েছে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এক নায়কতন্ত্র চলছে সাংবিধানিকভাবে গণতন্ত্র চর্চার কোনো সুযোগ নেই মানে স্পিকার পলিবন্দ এরশাদকে স্বৈরাচরণ দোষারোপ করা হয় কিন্তু উনি দেশের শাসন মাঠ ছেড়ে বাংলাদেশ যেভাবে বিদেশি ঋণ নিচ্ছে তাতে এদেশেও শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হতে পারে বলে জি এম কাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেন এর জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে শ্রীলঙ্কার বিষয়টা দেখে এটা বাস্তব তবে একটা কথা ওরাকে বলতে চাই যে আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যত আমরা ঋণ নিয়েছি ঋণটা আমরা সবসময় সময়মতো পরিশোধ করে থাকি বাংলাদেশ একটা দেশ যে দেশটি কোনো দিন ঋণ 
পরিষদে ডিফল্টার হয় নাই হবেও না অধিবেশনের শেষ দিনে জয় বাংলাকে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় কিন্তু এই ধরনের প্রস্তাবের কোনো বাস্তবতা এই মুহূর্তে আছে কিনা এই নিয়ে বিএনপি সাংসদ হারুনুর রশিদ প্রশ্ন তুললে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সংসদে বঙ্গবন্ধুর সেই সমস্ত ভাষণে আমি লক্ষ্য করেছি যে ওই ভাষণে আপনার জয় বাংলাও যেমন স্লোগান দিয়েছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়েছে স্বাধীনতা উত্তর এই পার্লামেন্টে শোনানো হয়েছে সুতরাং জাতির মধ্যে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিভক্তি সৃষ্টি করার দরকার নাই জাতির মধ্যে আজকে যে সংকট জাতির মধ্যে যে গণতন্ত্রের সংকট এই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি বাংলাদেশে মেয়েদের তুলে নিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে রেপ করছে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করছে ঠিক তারা যে কথাগুলি বলত তারা যে সমস্ত ব্যঙ্গ করত পঁচাত্তরের পরে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা এসে ঠিক সেই কাজই করেছিল আবার তার অনুসারীরা এখনও এই আজকেও পার্লামেন্টে বিএনপির এক নেতা বক্তৃতা দিতে চাইলেন আমি বললাম যে দেন দিলে বুঝে যাবে তাদের মানসিকতা তার বক্তৃতা থেকে এটাই প্রমাণ হয়ে গেছে এটা স্বাধীনতায় বিশ্বাসই করে না যখন মামলা করতে গেলাম আমি বললাম জিয়াউর রহমানের নামও থাকতো কারণ সেই আসল খুনি আমাকে এটাই বলা হয়েছিল যে যেহেতু সে এখন মৃত তাকে আসামি করে কোনো লাভ নেই আসামি করা যাবে না যেহেতু মৃত ব্যক্তি বিচার হয় না তার নাম দেওয়ার দিয়ে লাভ নেই কিন্তু যখন প্রসিডিং শুরু হয় যখন সাক্ষী হয় তখন কিন্তু এটা স্পষ্ট যে জিয়াউর রহমান এই হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত আর তাই যদি না হবে তো খন্দকর মোস্তাক তাকে একেবারে সাথে সাথেই সেনা প্রধান করবে কেন আশিকুর রহমান চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি নেতা ইশরাক হোসাইনকে গাড়ি পোড়ানোর মামলায় জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত তবে আদালত থেকে ইশরাককে কেরানীগঞ্জ নেবার পথে পুলিশের সাথে বিএনপির নেতাকর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সিএমএম কোর্টে জামিন নামঞ্জুর হবার পর বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে বহনকারী প্রিজন ব্যান্ডটি পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজার মোড়ে পৌঁছালে বিএনপি নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পড়ে পুলিশের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শুরু হয় সংঘর্ষ ভাঙচুর করা হয় প্রিজন ব্যান্ড আহত হন দুপক্ষের অনেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ রাবার বুলেট ও টিয়ার সেল ছড়ে পুলিশ আটক করা হয় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে এ সময় পুলিশের সাথে প্রিজন ভ্যানে থাকা ইশরাকেরও বাঘ বিতর দেওয়া হয় ভ্যান থেকেই ইশরাক দাবি করেন আন্দোলনের মাঠ খালি করতেই তাকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে এখানে তারা একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে আহত করেছে অনেকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আমি বলতে চাই সারা সকলের প্রতি বলতে চাই যে এটা একটু দমে যাওয়ার কিছু নাই রাজনৈতিক আন্দোলন এটা চলবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন চলবে আমরা কারাগারের ভিতরে প্রয়োজন হলে আন্দোলন করব। পরে কড়া পুলিশ পাহারায় কেরানীগঞ্জ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় ইশরাক হোসেনকে এর আগে বুধবার সকালে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের পক্ষে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে মতিঝিলে লিফলেট বিতরণ করেন ইশরাক হোসেন এ সময় মতিঝিল থানায় দুই সালে দায়ের করা নাশকতার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয় আজকে মতিঝিল থানাধীন ঘরোয়া হোটেলের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রেপ্তারের সময় আমরা তাদের সঙ্গে নেতাকর্মীরা ছিল এবং তাদের সাথে লাঠি সার্চ করি এবং লাঠি সার্চ করে পরবর্তী তাকে আমরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসি পরে মতিঝিল থানা থেকে ইশরাক হোসেনকে নিয়ে যাওয়া হয় সিএমএম আদালতে শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক তিনি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু তার পক্ষে তার নিযুক্তি ও আইনজীবী যারা তারা দরখাস্ত দিয়ে আদালতকে অবহিত করে যে দ্বিতীয়বারের মতো কোভিড আক্রান্ত তিনি সেই কারণে তিনি আদালতে আসতে পারেননি বিগ মহানগর দায়রালত তার আদালত তার জামিনের আবেদন বাতিল করে তাকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেয় এই আট মাসের ভিতরে সে কিন্তু আত্মসমন করতে পারত সে সে কিন্তু তা করেনি আজকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে সুতরাং এই কারণে তারা জামিন চেয়েছিল জামিনে আবেদন না মঞ্জুর থেকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে মুশফিক উসালেহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা 
গত শুক্রবার পহেলা এপ্রিল নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার নয়নং দেউটি ইউনিয়নের পীতাম্বরপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সারাহ মেমোরিয়াল মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ডক্টর শামসুল আলম বাহার এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রাম জিপির কান্ট্রি ম্যানেজার আহমেদ রেজাউল করিম পীতাম্বরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হোসেন মাহমুদ বাবুল সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী দিনে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয় উল্লেখ্য এটি যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যারিটি সংস্থা গ্রাম জিপি ক্লিনিকের বিশতম শাখা ক্যান্সারে মারা গিয়েছে লন্ডনে তার স্মরণে এবং তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন যেখানে আমার বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ বন্ধু বান্ধব প্রায় পনেরো জনের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে তারা এসেছেন এবং তারা এখানে ফ্রি রুগি দেখছেন দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ নিয়ে দেব সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিন সিলেট সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার কলকলিয়া ইউনিয়নের বড় মোহাম্মদপুর গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যুক্তরাজ্য প্রবাসী মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও কানাডা প্রবাসী আলহাজ মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কর্তৃক পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত জিকরউল্লাহ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাদান উপলক্ষে দুই শতাধিক দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিপুল পরিমাণের এসব খাদ্য সামগ্রী পেয়ে গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র পরিবারগুলো মহা খুশি হয়েছেন সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে জগন্নাথপুর উপজেলার কলকলিয়া ইউনিয়নের বড় মোহাম্মদপুর গ্রামের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যুক্তরাজ্য প্রবাসী মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও কানাডা প্রবাসী আলহাজ মোহাম্মদ রুতপুর রহমান তাদের পারিবারিকভাবে দুই হাজার সতেরো সালে প্রতিষ্ঠা করেন জিকরুল্লাহ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড এডুকেশন ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এলাকার শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্রতিটি দুর্যোগময় মুহূর্তে অসহায় দরিদ্র পরিবারের কল্যাণে কাজ করে আসছেন ভবিষ্যতেও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন জিকরুল্লা ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ট্রাস্টের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দরা এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার দুপুরে বড় মোহাম্মদপুর গ্রামস্থ মরহুম হাফেজ শরীয়ত মঞ্জিলে ষষ্ঠবারের মতো যুক্তরাজ্য প্রবাসী মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও কানাডা প্রবাসী আলহাজ মোহাম্মদ লুৎফুর রহমানের দিক নির্দেশনায় এবং ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্টের অন্যতম উপদেষ্টা আলহাজ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ও সরকারি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিনের সার্বিক সহযোগিতায় এলাকায় দুই শতাধিক দরিদ্র পরিবারকে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয় এই উপলক্ষে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সমাজসেবক ডা মোহাম্মদ সাজাদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও তাদের সন্তান জিকরুল্লাহ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ট্রাস্টের উপদেষ্টা জগন্নাথপুর উপজেলার হিসাব রক্ষক অফিসের সিনিয়র অডিটর মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিনের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বিলাল হোসেন নির্বাচন কর্মকর্তা মুজিবুর রহমান ট্রাস্টের উপদেষ্টা আলহজ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন মজিদপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা কারি আইয়ুব আলী আনসারি এরালিয়া বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি হারুন মিয়া সোনারতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাহিমুর রশিদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে বক্তারা মানবতার সেবায় মহতি এই কার্যক্রমের জন্য ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্টের সাথে সম্পৃক্ত সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি অভিনন্দন জানান শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বড় মোহাম্মদপুর নয় গ্রাম বাইতুর মামর জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জিকরুল্লাহ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড ট্রাস্টের সকল নেতৃবৃন্দ সহ দেশ ও প্রবাসে বসবাসরত এবং বিশ্বের মুসলিম উম্মার সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় পরে অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং শিক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা এবং মানবতার সেবায় জিকির জিকির ফাউন্ডেশন এগিয়ে আসবে 
আপনারা দোয়া করবেন এই ফাউন্ডেশনের জন্য এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং চলমান থাকে টেস্ট রিপোর্ট এনটিভি ইউরোপ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের কুবাজপুর গ্রামে আর্থ মানবতা সেবার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কেপি ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন ইউকের উদ্যোগে কুবাজপুর গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার দুই শতাধিক গরিব অসহায় পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী এবং এগারোটি পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের বৃহত্তর কোবাজপুর গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী সোহেল আহমেদ বজলু মিয়া মান্না রায় মুস্তাক আহমেদ শাহিন আহমেদ হারুন রশিদ কাজুল মিয়া আবুল মিয়া মিজান চৌধুরী হোসাইন আহমেদ সহ তাদের সমন্বয়ে দুই হাজার উনিশ সালের কেপি ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন ইউকে প্রতিষ্ঠা করা হয় আর্থমানবতার সেবার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কেপি ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে অনন্য অবদান চলমান রয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় কুবাজপুর গ্রামের দুই শতাধিক গরিব অসহায় পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী এবং এগারোটি পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয় ভবিষ্যতেও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান থাকার কথা জানিয়েছেন কেপি ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন ইউকের সকল নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার দুপুরে কুবাজপুর শাহজালা রহমতুল্লাহ আলাহের সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার হলরুমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শামীম আহমেদের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জিলু রহমান জিলু আব্দুল কাদির ইউপি সদস্য মিলাদ মিয়া বাল্যবন্ধুর পক্ষে আকবর হোসেন মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আব্দুর রব সহ আরও অনেকে কেপি ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন ইউকের সকল নেতৃবৃন্দ সহ বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বন্ধুমহল কুবাজপুরের আব্দুল বাহার আবুল হোসেন মশাই রিপন মিয়া শাহেদ মিয়া হোসেন আহমেদ কবির মিয়া মতিউর রহমান মাসুম চৌধুরী সহ আর অনেকেই উপস্থিত ছিলেন পরে বাল্যবন্ধু কুবাজপুর গ্রুপের বন্ধুমহলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রায় পঁয়ত্রিশ কেজি ওজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় তাদের জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ তালা যেন তাদের সবাইকে হায়াতে দান করেন এবং এই ত্রাণকে আল্লাহর কাছে যেন কবুল কবুল হয় এবং বিশেষ করে যারা প্রায় দুশোটি পরিবার যে সুযোগ পেয়েছে তার জন্য আল্লাহ পাক ওনাদের দানকে কবুল করে দুনিয়া এবং আখেরাতের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেয় ডেস্ক রিপোর্ট এন টিভি ইউরোপ দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম আজ থেকে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বৃদ্ধি কার্যকর সঠিক সিদ্ধান্ত বললেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া আবারও বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ ঋণ খেলাপি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হবে না বলে সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা